Siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku. Dzisiejszy odcinek nagrywam tylko i wyłącznie ze względu takiego, iż pojawia się na internecie ogrom, ale to naprawdę ogrom teorii spiskowych. Co to się stało? Dużo osób nawet próbuje mi wyjaśnić, co to się stało, że motor się zapalił. Więc wam pokażę, co się stało. Czarno na białym, żeby nie było już jakiejś teorii. Nawet nie będę wam wymieniał, bo jest tego multum. Jak wiecie, tak samo filmik poszedł za granicę, na zagraniczne YouTube, inne te większe kanały. No i tam też jest ogrom naprawdę teorii spiskowych, więc mogą się pojawić napisy pod filmem. Jak wiecie, no motorek się zapalił, no nie wyglądało to za ciekawie. Jasny klip. Ogólnie zapraszam też do poprzedniego odcinka, tam go odpalaliśmy, pokazywałem jak to, czy silnik pracuje, czy nie, czy się go udało uratować. Dobra, i teraz co się stało? Już Wam pokazuję. A stało się coś takiego, po prostu pęknął bak tutaj na szwie, na zgrzewie, pęknął bak, wylało się ponad 2 litry paliwa na silnik. I już dalej nie wnikajmy, od czegoś się po prostu to zapaliło, od temperatury wydechu lub gdzieś jakieś zwarcie na instalacji yy, od wysokiego napięcia, to już nie wnikajmy, ale poszło dwa, ponad 2 litry paliwa na silnik i to już mogło się od czegoś tam yy, zapalić. Silnik. Silnik nie jest zwykły, akurat teraz nie ma turbiny, turbina jest demontowana, ale silnik był turbo doładowany, więc żeby to działało, no niestety, ale w najprostszy możliwy sposób trzeba było pod ciśnieniem zrobić gaźnik i pod ciśnieniem zrobić bak. Lecz, no nie ukrywajmy, bak tego nie wytrzymał. Były teorie spiskowe, że turbina mi podgrzała, pękną jakiś wężyk czy coś. To miejsce, w którym pękło akurat było od strony przeciwnej, bo turbo jest po prawej stronie, a bak mi pęknął po lewej, więc nic to nie było związane z turbiną. Jedyna opcja jaka jest, jest to wada fabryczna, po prostu, że ten bak w tym miejscu pęknął. A dlaczego tak wnioskuję? Już Wam pokażę. Bak od silnika nie przerobionego pod turbo, nie turbo doładowanego zwykłego silnika i zobaczycie co w nim jest nie tak. Możecie zobaczyć wspólny problem. Obydwa baki są od Flexa, od tego samego pitbike'a, od MRF'a można tak też powiedzieć, bo to jest to, to, to samo. I obydwa baki puściły w tym samym miejscu. Ten puścił tutaj na zgrzewie. Jest tutaj taki zgrzew. Jakbyście się przypatrzyli. Jakbyście się przypatrzyli. To jest tutaj ten bak zgrzewany. I puściło to w tym miejscu. Tutaj. Tutaj puściło. W tym miejscu tak samo mi szczeliło tu. Więc... Ten bak był, nie, był od nieuturbionej wersji, ten od, od uturbionej, a jak widzicie w tym samym miejscu bak pękł. Czyli jest to po prostu wada fabryczna. Poruszymy kwestię, dlaczego tak szybko ten motor mi się udało rozebrać. Jasny klip. Tak naprawdę udało mi się go tak szybko rozebrać tylko i wyłącznie dlatego, że ja byłem na coś takiego przygotowany. Mianowicie siedzenie nie zostało przykręcone, a bak trzymał się tylko na jednej śrubie. Byłem przygotowany na coś takiego, jak się robi wszystko z głową, no to się człowiekowi nic nie stanie, ręce mam całe, więc cały jestem po prostu, no nie jestem poparzony praktycznie w ogóle. Delikatnie jedynie na lewej ręce, minimalnie się poparzyłem, ale to zanim motor puściłem na ziemię. 
robienie, powtarzanie tego po mnie. Ja to robię z głową, ja to byłem do tego przygotowany, więc wiedziałem co robić. Motor miałem tak samo przygotowany pod taką akcję. Ja bym miał go przekręconego normalnie, no niestety nie byłbym w stanie nie byłbym w stanie baku oderwać, ja bym się trzymał, normalnie był przykręcony, więc wtedy nie dałbym rady go oderwać. Mam nadzieję, że Wam wszystko wyjaśniłem, wiecie już co to się stało, nie będzie więcej teorii spiskowych. Dobra, ja się z Wami żegnam, widzimy się niebawem w kolejnym odcinku, więc do następnego, na razie, trzymajcie się, hej!